ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എജു സിവിൽ എജു സിവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാനലാണ് അല്ലാതെ അതൊരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ചാനലോ അല്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാനലിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോസും കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്ര യൂസ്ഫുള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏത് സബ്ജക്ട്സിലാണ് വീഡിയോസ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് വരുത്തണം എന്നും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടുകയും എൻ്റെ ചാനലിന് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഏഷ്യൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ്റെ റിമെയിനിങ് ലെക്ചേഴ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് സബ് വർക്ക് ആണ് രണ്ടും തമ്മിലൊരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നാമെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു വർക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എക്സ്കവേഷൻ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എർത്ത് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിന് ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോരോ വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കിനെയും ഓരോ സബ് ഹെഡിൽ കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് ഹെഡിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോളും ഒക്കെ കൺവീനൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗം നടക്കും ഓക്കെ അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സബ് ഹെഡായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺവീനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പം എർത്ത് വർക്ക് എത്രത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആവണം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്താൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള പല വർക്കിനെയും നമ്മൾ പല സബ് ഹെഡിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് എക്സ്കവേഷൻ ഉണ്ടാവാം കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടാവാം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവൈൻസ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും അതായത് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ സബ് വർക്കും സബ് ഹെഡും തമ്മിലൊന്നും നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാം സബ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലാർജ് പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ ബിൽഡിങ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കുറേ ബിൽഡിങ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബിൽഡിങ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരു സബ് വർക്കായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലാർജ് പ്രൊജക്ട് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ബിൽഡിങ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സബ് വർക്ക് ഇസ് പ്രിപ്പയർ സെപ്പറേറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഓരോ സബ് വർക്കിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് സബ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ സബ്
ലാർജ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബിൽഡിങ്സിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കും സബ് വർക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കുറേ ഡെഫി ഡെഫിനേഷൻസ് ബിൽഡ് ഓഫ് ബില്ഡ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഓണസ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സബ് ഹെഡ് ഓഫ് വർക്കും സബ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ വീഡിയോ കേട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗമായിരിക്കും അപ്പം സബ് ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കും സബ് വർക്കും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പാടും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് വർക്കിലേക്ക് പോകും ഓരോ യൂണിറ്റ്സും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രൊവിഷണൽ സമ്മാണ് പ്രൊവിഷണൽ സമ്മ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ടേം ആയിരിക്കും പ്രൊവിഷണൽ സമ്മ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഫോം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ വർക്ക് തീരത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചില വർക്കുകൾ കാണും അത് ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വർക്കേഴ്സിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് പ്രൊവിഷണൽ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എസ് എക്സാക്ട്ലി ഒന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവിഷണൽ സമ്മായിട്ട് അതായത് പ്രൊവിഷണൽ സമ്മ എന്ന പേരിൽ ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റിലും ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കും ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊവിഷണൽ സം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊവിഷണൽ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും നമ്മൾ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വർക്ക് ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് പ്രൊവിഷണൽ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊവിഷണൽ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് നമ്മൾ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോംസിനെ ഏൽപ്പിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് പ്രൊവിഷണൽ സമ്മായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രൊവിഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ളൊരു ടേമാണ് അതായത് അഡീഷണൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വർക്ക് നടക്കുകയാണ് ആ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ വർക്കോ അതെങ്കിൽ ആ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചോ ചെയ്യ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ വർക്കിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയാം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വർക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊവിഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താണ് റീറ്റേണിങ് പോലെ കൺസ്ട്ര കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അഡീഷണൽ വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിനിപ്പം വർക്കിനൊരു ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺ ഗോയിങ് വർക്കിനെ സപ
ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടിയോ കൂടിയെങ്കിൽ അത് റൈസായിരിക്കും കുറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഫോളായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് എബവ് ദ കോസ്റ്റ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ ബേസ് ഇയർ ഒരു സെർട്ടൻ ബേസ് ഇയറിലുള്ള കോസ്റ്റിനേക്കാളും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇയർ കാണും ആ ഇയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ ഇയറിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജിൽ റൈസ് ആയിരിക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഫോളായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബി സി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സിമ്പിളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഡേ വർക്ക് അപ്പോൾ ഡേ വർക്ക് അതായത് ചില വർക്ക് സോ സം വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ആർക്കിടെക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ വർക്ക് സ്പെഷ്യൽ വർക്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്ക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കാക്കി മാറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ പേ ആസ് ഡേയ്സ് വർക്ക് മൊത്തം എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയാക്കി കൂട്ടി ദിവസക്കൂലി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ദിവസ വേതനമായിട്ട് വർക്ക്സിന് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദ വേജസ് വിൽ ബി ഗിവൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വർഷ ദിവസം തീരുന്ന ഉടനെ വേജസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ദിവസ വേതന വേതനം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസക്കൂലി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഡേ വർക്ക് അതായത് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്ക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഡേ വർക്ക് അടുത്തത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ചില സാധനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അതായത് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ ഷോപ്സ് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ജനറലി പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർ ഡയറക്റ്റ്ലി പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഷോപ്പിൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബില്ല് കൊടുക്കാനാണ് പതിവ് അപ്പം പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് എ ഷോപ്പ് ഷോപ്പിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആൻഡ് അത് എന്തിനെ മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്തോട്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺലി അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വരത്തുള്ളൂ സപ്ലൈ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺലി ഷോപ്പിലിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പോയി ഡയറക്റ്റ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബില്ല് കൊടുത്ത് ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ ഷോപ്പ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ബില്ല് കൊടുക്കലാണ് പതിവ് ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്